Yn y fideo yma, mae'n awn ni ystyried un o'r rheolau yn dexau sef y rheol rhannu. Na mewn symbolau, mae'r rheol rhannu yn cael ei sgwennu fel hyn. Mae'r bôn n i'r pwer a, wedi cael ei rhannu efo yr un bôn n i'r pwer b, yn gallu cael ei sgwennu yn fwy syml fel y bôn n i'r pwer a tynnu b. Felly, y peth pwysig yw gofio ydy hyn, os ydych chi'n gweld swm tebyg yr un ar ochr chwyth efo'n yma, mae'n rhaid tynnu'r pwerau. Dyma ni ffordd ychydig wahanol o sgwennu yr un peth, yn lle mae'n ni sgwennu n i pwer a rhannu n i pwer b, wel, wedyn ni sgwennu unrhyw swm rhannu fel ffracsiwn, yn fyn hyn n i pwer a dros n i pwer b, ond wrth gwrs ys o'n golygu yr un peth, n i pwer a rhannu hefo n i pwer b. Y cylyniad wrth gwrs yr i ddath, n i'r pwer a tynnu b. Na rhyw fel pan fod y rheol ma'n gweithio, gadewch yn ystyried y swm yma. Pedwar i'r pwer 5 rhannu hefo pedwar disgwario neu pedwar i'r pwer 2. Na rhestr pedwar i'r pwer 5 ydy fod ni'n sgwennu swm lluosi lle mae'r bôn pedwar yn ymddangos 5 gwaith. Felly pedwar lluosi pedwar lluosi pedwar lluosi pedwar lluosi pedwar eto. Gwylod y ffracsiwn pedwar disgwario pedwar lluosi pedwar. Mae'r pedwar yn ymddangos 2 gwaith. Na ar gyfer y ffracsiwn yma Byddai modd syml eiddio y ffracsiwn drwy rhannu y top o gwylod hefo pedwar. Neu os hoffwn ni, bod ni'n canslo pedwar ar y top hefo pedwar ar y gwylod. Byddai neu hynna eto, byddai rhannu y top hefo pedwar ar rhannu y gwylod hefo pedwar yr yr un un pryd. A beth sy'n gynnwys ar ôl wedyn, heb, heb cael ei ganslo ffwrdd, ydy y tri pedwar yma ar top y ffracsiwn, felly pedwar lluos i pedwar lluos i pedwar. Yn y ffyrf index, sy'n ni'n gallu sgwennu hwnna fel pedwar i'r pwer 3. A dyna fi wedi gweld yr rheol yn cael ei ddefnyddio. Yn fan hyn, y bôn n oedd pedwar, pedwar yn ymddangos bo man, y pwer a oedd 5, y pwer b oedd 2, ac felly gael yr atsaf ddol yn ei wneud a tynnu b, 5 tynnu 2, ond mae hynny yn 3. Na, sy'n rhaid i ni sgwennu swm allan y llawn bob tro, Byddai fynd yn syth o'r cwestiwn i'r ateb, gan ei weld sy'n mynd hyn yn gweithio. Yn fan hyn, 8 i pwer 9 rhan i 8 i pwer 3, sy'n ni'n gallu sgwennu fel yn syth byn fel 8 i'r pwer 9 tynnu 3 sydd yn 6. Mae'n gweithio os dyn ni'n sgwennu fel ffracsiwn fel hyn, 6 i pwer 10 rhan i hefo 6 disgwario, 6 i pwer 2, yn 6 i'r pwer 10 tynnu 2 sydd yn 8. Dyna ddim ots, os gynnwch chi byth mewn symbolau, Byddai Z i'r pwer 15, rhan i Z i'r pwer 5, yn creu datsam Z i'r pwer 15 tynnu 5, sydd yn ddeg. A dydy o ddim ots os gynnwch chi rif negatif yn rhan o'r cwestiwn. Byddai 14 i'r pwer 9, rhan i 14 i'r pwer minus 3, yn 14 i'r pwer 9 tynnu minus 3. A wedyn os ydych chi'n cofio, sut i dynnu rif negatif, mae tynnu rhif negatif yr un fath ac adio. Byddai hwn felly yn 14 i'r pwer 9 adio 3. 9 adio 3 yn 12. Felly yr ateb yn 14 i'r pwer 12. Cyfle nawr iddych chi reu cynnig ar rhai cwestiynau ar y testyn yma. Un oeth ych chi wedi meddwl am eich ateb i'ch hun i'r rhai sydd ar y sgrin. Gwyriwch eich gwaith yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn nawr wedi dod i fyny ar eich sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. A mae newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.